चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अल्किस मतलब इसके पहले वाला जो पार्ट वन था तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा अच्छे से बेस्ट तरीके से ठीक है तो ये है हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट चैप्टर नंबर फिफ्टीन का ठीक है तो आप लोग ने चैप्टर नंबर फिफ्टीन का जो पार्ट वन था उसको प्रॉपरली वॉच किया ही होगा ठीक है अगर उसको वॉच नहीं किया तो प्लीज जाके पहले वॉच कर लीजिए नहीं तो ये कुछ भी आपको नहीं समझने वाला है ठीक है चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यह है इंट्रोडक्शन टू अल्किन इसके पहले हमने अल्किन के बारे में प्रॉपरली पढ़ लिया था अल्किन क्या था ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था फिलहाल यहाँ पे जो अल्किस और अल्काइंस होते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो ये है अल्किस अल्किस आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे कैसा बोल के रखा है कि जो अल्किन है ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसके बीच में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के होते हैं ठीक है इतना आपको याद रखना है और हर एक कार्बन से चार बॉन्ड निकलते हैं तो देखो इसके दो इधर लगा दूंगा तो ये एक दो ये दोनों हो गए और ये वन टू इधर के और इधर भी टू लगा दूंगा तो ये कार्बन के भी फोर हो गए ये एक वन टू थ्री फोर इधर के ठीक है चलो नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं विद वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग टू हाइड्रोजन एटम्स लेस देन करस्पॉन्डिंग अल्केस अगर समझ लो देखो ध्यान समझना अगर समझ लो मैंने अल्केन लिया दो कार्बन वाला अल्केन लिया और दो कार्बन वाला ही अल्किन लिया तो अगर मैं इसका यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करूंगा तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन आएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ठीक है तो ऐसे कितने हाइड्रोजन आ गए टोटल हाइड्रोजन के नंबर सिक्स हो गए यहाँ पे लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ दो कार्बन वाले अल्किन से बनाता हूँ तो इतने ही बनेंगे यानी कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे टोटल चार हाइड्रोजन आएंगे यानी कि हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पे फोर रहेंगे तो कभी भी याद रखना वही यहाँ पे पॉइंट बोल के रखेंगे टू हाइड्रोजन लेस रहेंगे किससे अल्केन से हमेशा अल्किन में इतना याद रखना आपको नेक्स्ट दे हैव जनरल फॉर्मूला सी एन एस टू एन ठीक है देखो जो अल्केन का फॉर्मूला था वो सी एन एस टू एन प्लस टू था ठीक है लेकिन जो अल्किन का फॉर्मूला है सी एन एस टू एन सिर्फ है यानी कि ये जो प्लस टू गायब है ये गायब हो गया मतलब हमेशा दो हाइड्रोजन क्या रहने वाले कम रहने वाले ठीक है दो हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेंगे कम रहेंगे और एन के जगह में कभी भी वन नहीं आएगा टू फोर टू ऐसा थ्री है फिर फोर आगे जितने भी कार्बन लेना चाहो आ सकता है एन के जगह में क्योंकि एन क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन होता है ठीक है तो एन के जगह में अल्किन में हमेशा क्या आएगा टू से नंबर आएगा कभी भी वन मत लेना क्योंकि अल्किन हमेशा दो कार्बन से स्टार्ट होता है कभी भी सिंगल कार्बन से कभी नहीं बट जो अल्केन होता है वो सिंगल कार्बन से स्टार्ट होता है तभी तो क्या बनता है मीथेन बन जाता है यहाँ पे देखो ऐसा सी एच फोर बन जाता है अल्केन में जबकि अल्किन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो ये आपको प्रॉपरली समझ गया कि अल्किन क्या है और अल्केन में डिफरेंस क्या है चलो थोड़ा सा डू यू नो की क्वेश्चन कर लेते अच्छे से देखो अल्किस आर ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइलिन और इथिन रियक्ट विद क्लोरिन टू फॉर्म ऑयली सब्सटेंसेस देखो इसके पहले पैराफिन बोलते थे हम लोग किसको अल्केन को क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर रिएक्शन नहीं करता है ठीक है एसिड के साथ लेकिन यहाँ पे ऑलिफिन से ये ऑयल्स को हमेशा नॉर्मली क्रिएट कर देता है कब किससे रिएक्शन करके क्लोरीन से रिएक्शन करता है और उसके बाद ये क्या क्रिएट कर देता है हमको ऑयल ऑयली प्रोडक्ट या फिर जो भी चीजें ऑयल से रिलेटेड इन सब को प्रोड्यूस करता है जैसे कि इथाइलिन हो गया इथिन हो गया ये सब कुछ ठीक है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं ऑलिफिन भी बोलते हैं इतना आपको याद रखना अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं द एलिफेटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू और थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्केडियंस देखो ऐसा बोल के रखा है अल्केडियंस या फिर अल्केडियंस ऐसा कुछ भी पढ़ते हैं इसको एंड अल्केट्रीन रिस्पेक्टिवली फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे यहाँ पे देखे रखा है देखो अच्छे समझते हैं यहाँ पे ये बोल क्या एक्चुअली देखो अगर समझ लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया ठीक है तो इसको हम लोग अल्केडेंस बोलेंगे ठीक है अगर समझ लो ये यहाँ पे अगर सपोज कार्बन कार्बन के ऐसा ट्रिपल बॉन्ड आ गया ऐसा कुछ आ गया ठीक है ऐसे या फिर ऐसे कुछ आ गए तो इसको हम लोग अल्के ऐसा देखो यहाँ पे अगर इतना रहा तो अल्के ट्रेन फिर अगर चार है तो अल्के ट्रेन ऐसा हम लोग यूज करते हैं ठीक है टेट्रा देखो टेट्रा वर्ड जो होता है टेट्रा वर्ड का मीनिंग होता है फोर और देखो जो ट्राई वर्ड होता है ट्राई वर्ड का मीनिंग होता है थ्री डाई का मतलब होता है देखो टू ऐसा मोनो मतलब होता है सिंगल तो ठीक है इतना आपको याद रखना है ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है ठीक है अल्क जो वर्ड बोल रहा है अल्क ये क्या है अल्क मतलब देखो जैसे कि अल्क लगाया और यहाँ पे एन लगा दिया तो अल्केन हो गया फिर अल्क लगाया यहाँ पे ईन लगा दिया तो अल्किन हो गया फिर अल्क लगाया आयन लगा दिया तो ये सबका मीनिंग भी अलग अलग है कैसे इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बस एन इन आइन से यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है और ज्यादा कुछ भी नहीं है ये सारे यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ठीक है थीके? यहाँ पे देख लो अच्छे से आप
ठीक है तो आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है समझ लो अगर ए है ए कोई भी चीज है कंपाउंड का नाम है तो इस ए को आप लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग बी सी डी और कितने तरीकों से लिख सकते हो तो ये जो भी यहाँ पे बी सी डी इतने तरीकों से आपने लिखा है इसको क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं किसके आइसोमर्स बोलेंगे हम लोग ए के कि ये बी सी डी ये सब ए के आइसोमर्स है ठीक है तो और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग इसी प्रोसेस को आइसोमेरिज्म ठीक है इतना आपको याद रखना है तो आइसोमेरिज्म और फल्किन में आते हैं ये दो टाइप के होते हैं पहला तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये सब कुछ ना मैंने आप लोग की रीड करने के लिए बना के रखा है मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे ठीक है चलो तो ये सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखते हैं हम लोग देखो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला हमेशा क्या होता है सेम होता है जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है देखो तो अल्किन में यहाँ पे तीन तीन ए की यानी कि सी फोर एच एट यानी कि जो सी फोर आया मतलब ब्यूटेन आ गया ठीक है लेकिन यहाँ पे अल्किन की बात हो रही है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटीन क्योंकि यहाँ पे एच है ठीक है तो ब्यूटीन के यहाँ पे तीन तीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला सी फोर एच एट ही है सब में सब में हाइड्रोजन आठ ही रहेगा और कार्बन चार ही रहने वाला है ठीक है तो ये इसका मेन बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट वन इन चेन फोर फोर कार्बन से ये ठीक है तो ये ब्यूट वन इन है कैसे देखो यहाँ पे वन नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूट वन इन इसका आईपेक नेम हो गया फिर देखो इसी चीज को मैं अगर यहाँ पे रख दू यहाँ पे ऐसा रख दिया देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट टू इन ठीक है लेकिन अगर मैं अगर इसको यहाँ पे रख दूंगा तो क्या फायदा फिर अपने को यहाँ से वन गिनना पड़ेगा तो फिर से ये ब्यूट वन इन बन जाएगा तो ऐसा नहीं किया क्या क्या इस वाले चीज को ही उठा के यहाँ पे रख दिया ऐसे नया स्ट्रक्चर बन सकता है ना जितना हम बना सकते हैं उतना बनाने का नया नया बस सेम सेम नहीं आना चाहिए अगर समझ लो तुम लोग ये वाले बॉन्ड को यहाँ पे रख दोगे तो क्या फर्क अगर ऐसा रख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला फिर हम लोग इसको वन नंबर गिनेंगे इसको टू गिनेंगे तो फिर से ये ब्यूट वन ई नहीं बन जाएगा तो ऐसा करके कुछ फायदा नहीं होगा इसलिए हम लोग क्या किया इस सी एस थ्री को ही उठा के सेकंड नंबर पे यहाँ पे रख दिया और ऐसा बना दिया कुछ स्ट्रक्चर ठीक है तो ये क्या बन गया यहाँ पे देखो अभी अगर यहाँ से गिनते हैं वन टू थ्री तो ये क्या आ जाएगा सेकंड पे मिथाइल तो टू मिथाइल प्रोपेन इन तो ये नीचे का बेस कितना है चेन तीन कार्बन की तो प्रोपेन बनेगा ठीक है और प्रोपेन वन पे क्या है वन पे क्या है यहाँ पे देखो इन है तो प्रोप वन इन और टू पे मिथाइल है तो इसके ये क्या हो गया आइसोमर्स तीन तीन आइसोमर्स थे किसके ब्यूटीन के ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको एक ही चीज याद रखना है सिस एक वर्ड होगा और एक ट्रांस वर्ड होगा ठीक है इन दोनों को प्रॉपरली अच्छे समझ लेना है और कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर्स में ठीक है मतलब बहुत ईजी सा है इतना बस आपको याद रखना है देखो जब सिस वर्ड आएगा ना तो कोई भी चीजें एक ही साइड रहेंगी देखो ऐसा कुछ भी समझ लो हेलोजन आ गया तो एक साइड रहेगा अगर ट्रेंस आया तो देखो अलग अलग साइड हो जाएगा ठीक है इतना याद रखना चलो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं समझ लो क्लोरीन है ठीक है तो अगर क्लोरिन डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है तो अगर समझ लो इस साइड सी इस साइड सी ठीक है और यहाँ पे क्या हो गया समझ लो ऐसा एच है और इस साइड भी एच है ठीक है देखो एक ही साइड में सीएल मतलब ये सी स्ट्रक्चर है ठीक है अगर समझ लो ये ऐसा डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे एक सीएल होता और यहाँ पे दूसरा सीएल होता और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं देखो ऐसा है ना ट्रांस ये अलग अलग साइड यानी कि ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया सेम चीज का ये ट्रांस है और ये क्या है सीस है ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे वाले को क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें ज्योमेट्री के थ्रू यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है उसके थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं ठीक है बस अगल अलग अलग पोजिशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है ज्योमेट्रिकल में कि सीस है या फिर ये ट्रांस है ठीक है ट्रांस वाले में दोनों अपोजिट साइड में होते हैं सीस वाले में दोनों सेम साइड में होते हैं चलो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन जैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्किन पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्किन पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल सोर्सेस देखते हैं तो इंडस्ट्रीज में कैसे बनता है ठीक है तो अल्किन देखा था तो वो कैसे बन रहा था ऑयल वगैरह से बन रहा था यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोर्सेज में अल्किन का देखते कैसे बनता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्किन फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज आर इथिन यहाँ पे इथिन सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रोपीन भी एंड ब्यूटा वन थ्री डाई इन देखो ये एक नाम है ठीक है ब्यूटा वन थ्री डाई इन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्या है अल्किन कंटेनिंग अप टू फोर कार्बन एटम्स कैन बी ऑप्टेन इन अ प्योर फॉर्म फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखो अल्केन भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिल रहा था लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग के जैसे कार्बन को कार्बन के जैसे यहाँ पे सी एन एस टू एन होता है तो एन के जगह
ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किस मतलब कैसे हम लोग अल्किस को प्रिपेयर करेंगे खुद अल्किस को ही कैसे प्रिपेयर करेंगे ठीक है इसको पढ़ते हैं तो पहला रिएक्शन हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कुछ एलिमिनेट कुछ बाहर निकाल के एलिमिनेट करना ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं जैसे कि समझ लो यहाँ पे अगर समझ लो ऐसा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी एक्स और वाई है एक्स और वाई को निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे अल्किन बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ से अल्किन बनाने के लिए एक्स एंड वाई को हम लोग क्या करेंगे या एलिमिनेट कर देंगे ठीक है तो इसको अच्छे से प्रॉपरली आपको याद रखना है ठीक है तो ये जो यहाँ पे एक्स और वाई है एक्स और वाई की जगह में कुछ भी अलग सा नया नंबर हो सकता है ठीक है जैसे कि देखो अगर क्या हो सकता है जैसे हेलोजन है या फिर हाइड्रोजन है अल्कोहल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो अच्छे से यहाँ पे समझते हैं समझ लो अगर अगर समझ लो यहाँ पे सी है ऐसा अल्केन जैसा कुछ आ गया ठीक है अल्केन में बना लेता हूँ समझ लो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे अल्केन बना लिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पुट कर दिया यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन पुट कर दिया यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन पुट कर दिया ऐसे हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे मैंने एच और यहाँ पे ओ OH ले लिया ठीक है अगर मैं अभी इसको एलिमिनेट कर दू यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा सी और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ऐसा यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ की पोजीशन से दोनों ये H और OH एच भाग गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच टू ओ बाहर निकल जाएगा ठीक है तो ऐसे कुछ एलिमिनेट करके हम लोग अगर अल्किन बनाते हैं अल्केन से तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं ठीक है इतना याद रखना आपको चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं रिमेम्बर में अच्छे से आपको याद रखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बाय एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपको कभी किसी ने बोल दिया कि सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कैसे कन्वर्जन करोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में तो आपको हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन याद रखना है कि कुछ भी हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करके बाहर भगा देना है ठीक है तो इससे आप लोग क्या मिल जाएगा अल्किन मिल जाया करेगा ठीक है देखो यहाँ पे ध्यान देना ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन एस जो कार्बन होता है वो एस में कन्वर्ट होता है ठीक है इतना आपको याद रखना है क्योंकि देखो जो अल्केन होता है अल्केन के सारे जो कार्बन होते हैं सेंट्रल जो कार्बन होते हैं ये एस पी थ्री हाइब्रोडाइज होते हैं ये हाइब्रोडाइजेशन आपको नेचुरल ऑफ केमिकल बॉन्ड में समझेगा नेक्स्ट चैप्टर में कुछ तो जो भी है इलेवन चैप्टर कुछ तो ऐसा चैप्टर है उसमें समझेगा ठीक है और ये जो अल्केन्स होता है ये एसपी थ्री होता है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं अल्किन में क्योंकि जब अल्किन अल्किन में कन्वर्ट होगा तो ये एसपी थ्री से एसपी टू में हो जाएगा क्योंकि जो अल्किन होता है वो एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन होता है ठीक है चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले में तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन जो यहाँ पे रिएक्शन है तो इसका बस मीनिंग समझते हैं आप लोग को थियरी वगैरह सब आपसे रेड करना है मैं सब मीनिंग अच्छे से बता देता हूँ डी ये कभी भी याद रखना जहां पर भी डी लास्ट में ऐसा वर्ड आया तो आपको समझना है कि रिमूव कुछ करना है आगे क्या है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऐसा देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि देखो कुछ हेलोजन की हेल्प लेके यानी कि सी एल बी आर आई इनकी हेल्प लेके हाइड्रो यानी वाटर वाटर को हेलोजन की हेल्प लेके वाटर को रिमूव करना है ठीक है इतना आपको याद रखना है तो ठीक है चलो यहाँ पे अभी रिएक्शन समझ लेते हैं प्रॉपरली और कुछ भी नहीं है ये सब कुछ यहाँ पे थियरी लिखा हुआ है जो मैं समझा रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपको रीड करना है बस यहाँ पे आप पहले समझ लो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग अल्कोहलिक के ओ एच यूज करते हैं अल्कोहलिक पोटास भी इसको बोलते हैं और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग इसको बोलते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है ठीक है चलो तो इतना आपको प्रॉपरली याद रखना है हाइड्रो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है और पोटाश भी हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं ठीक है चलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ के ओ एच ऐसा लिख सकता हूँ ठीक है तो देखो यहाँ पे के प्लस है और एच निगेटिव है और यहाँ पर एच पॉजिटिव है और बी आर निगेटिव है तो ये के प्लस और बी आर माइनस अट्रैक्ट होके के बी आर बना देंगे और ये जो ओ एच माइनस है ओ एच माइनस और ये एच प्लस कंबाइन होके एच टू ओ बना देंगे तो ये वाटर बाहर निकल जाएगा और बाद में यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और दोनों क्या बना देंगे इथीन बना देंगे समझ गया तो इतना आपको समझ गया होगा कि हम लोग अल्कोहलिक के एच यूज करके कैसे हम लोग ने क्या बनाया इथीन बना लिया ठीक है चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अगर समझ लो ऐसा कुछ ब्यूटेन यानी कि चार चार कार्बन आ गए दो कार्बन तो कोई टेंशन नहीं था ठीक है कि यहां से हम लोग ने एक हाइड्रोजन लिया और बी आर यहां से ले लिया जब अपना देखो समझ लो यहाँ पे सीएल लिया है ये यहाँ पे सीएल लिया हुआ है अब देखो कंडीशन क्या आएगी कि के ओ एच तो यहाँ पे है ठीक है ठीक है चलो के सी एल बाहर चला जाएगा और जो ओ OH जब आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन हमें लेना चाहिए या फिर ये वाला हाइड्रोजन हमको लेना चाहिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग ये वाला भी ले
जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है देखो यहाँ पे एक एट्टी परसेंट मिला है और एक सिर्फ ट्वेंटी परसेंट मिला है ये वाला ज्यादा स्टेबल है ठीक है और ट्वेंटी परसेंट वाला कम स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है ठीक है चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी कभी भी इतना याद रखना है कि जो टर्मिनल कार्बन होगा यानी कि यहाँ की इनको हम लोग टर्मिनल कार्बन बोलते हैं ये टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं तो यहाँ से ना कभी भी लेस अगर यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन अगर निकालते हो टर्मिनल कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालते हो तो आप लोग को लेस मतलब कि माइनर प्रोडक्ट ही मिलेगा यानी 20 परसेंट से लेस प्रोडक्ट ही मिलने वाला है माइनर प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है और अगर सेंटर से हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि अल्किन जो होता है स्टेबल तभी होता है जब सेंटर पे कहीं उसके डबल बॉन्ड होता है तो अगर इन दोनों को निकालते हैं हम लोग तो हम लोग को ये वाला मिलेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अगर हम लोग इन दोनों को निकालते हैं तो हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है तो इतना आप लोग को समझना है और ये वाला क्या रहेगा एट्टी परसेंट क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा और जो भी हमारा प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमेशा प्लस वाटर गायब हो जाएगा जो की रिएक्शन में दिया नहीं है ठीक है तो ये वाटर हमेशा निकल जाएगा और यही यहाँ पे पूरा जो भी रिएक्शन है यहाँ पे पूरा यही बता के रखा है ठीक है चलो तो ये था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वर्ड से ही इसका मीनिंग आपको समझना चाहिए देखो अभी इसी जो प्रॉब्लम थी कि कौन सा हाइड्रोजन निकले तो इसको सेट से फ्रूल प्रॉपरली बताता है कि मतलब कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे कौन सा मतलब मेजर और कौन सा माइनर प्रोडक्ट हुआ करेगा चलो तो आगे देखते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दिफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्किन मतलब जो सेट जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है इसमें हमेशा अल्किन ही प्रोड्यूस होता है इतना आपको याद रखना है और अल्कोहलिक के हम लोग यूज करते हैं दैट हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स The ease of dehydrohalogenation of alkyl halides accordingly is in the order थ्री मतलब देखो यहाँ पे देखा रहेगा टर्सरी है फिर सेकेंडरी है फिर प्राइमरी है बोल क्या आ रहा है अच्छे समझते हैं इसको देखो कभी भी अगर देखो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा अगर समझ लो टर्सरी अगर हम लोग ने यूज किया टर्सरी कार्बन अगर हम लोग यूज करते हैं ये वाला कार्बन ऐसा यहाँ पे यूज करते हैं तो इस ये हम लोग को ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा अगर हम लोग सेकेंडरी यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा हम लोग को कम मतलब स्टेबल देगा प्रोडक्ट जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो कम स्टेबल रहेगा ठीक है ये हो गया सेकेंडरी ठीक है अगर प्राइमरी यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा और लेस स्टेबल हम लोग को प्रोडक्ट देगा ऐसा कौन बोलता है सेट जेब रूल बोलता है ठीक है तो ये आप लोग को प्रॉपरली याद रखना है और यहाँ पे ईज ऑफ डिरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे देखे रखा है मतलब स्टार्टिंग से ठीक है तो ये प्रॉपरली यहाँ पे आपको समझ लेना है कि ये पहला सबसे ग्रेटर ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे फिर उससे लेस और ऐसे वाले होंगे फिर उससे भी लेस ऐसे ऐसे पूरा यहाँ पे एक ऐसा मतलब आपको ग्रेडेशन देके रखा है कि कैसे आप लोग को पता करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये वाला रहेगा और जो इजिली हम लोग को अल्किन देगा फिर ये वाला देगा फिर ये वाला देगा फिर ऐसे सबसे लिस्ट ये वाला देगा ठीक है और स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन भी यहाँ पे देख लो मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ अल्किन था ठीक है और स्टेबिलिटी भी वही से ही है यहाँ पे देख लो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा फिर इसके बाद ये वाला रहेगा फिर ऐसे वैसे और फिर लास्ट में इथिन आ जाएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल में ठीक है तो इतना आपको याद रखना स्टेबिलिटी ये टेबल एग्जाम में आपको लर्न करके जाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा आपको लर्न ही करना पड़ेगा समझना पड़ेगा ठीक है चलो नाउ कैन यू रिकॉल यहाँ पे अच्छे समझते हैं तो व्हाट आर दी अल्कोहल्स अल्कोहल्स क्या होते हैं तो आप लोग को यहाँ पे प्रॉपरली समझा देता हूँ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड ओ होता है ठीक है जिसमें बॉन्ड ओ और हाइड्रोजन ऐसे कुछ अटैच होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं अल्कोहल्स नॉर्मली क्या करते हैं सभी से रिएक्शन करते हैं एसिड बेस सबसे रिएक्शन कर लेते हैं और ये अल्कोहल हमेशा बेसिक इन नेचर होता है ठीक है इतना आपको याद रखना है नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन देखो डी मीन्स क्या होता है रिमूवल हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है वॉटर यानी कि रिमूवल ऑफ एस टू ओ में रिमूवल ऑफ एस टू रिमूव होता है हमेशा देखो कैटलिस्ट क्या होता है टलिस्ट एक ऐसा चीज होती है मतलब ऐसा एक एलिमेंट या कंपाउंड या कुछ भी केमिकल होता है जिससे रिएक्शंस क्या हो जाता है अपना रिएक्शंस को बूस्ट कर देता है यानी कि रिएक्शंस को बूस्ट बोलने का मतलब क्या है कि रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज कर देता है ठीक है यही होता है कैटलिस्ट जो रिएक्शन दो दिन में होता है उसको ये एक दिन में ही करने की क्षमता अपने पास कैपेसिटी रखता है रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन मीन्स वाटर डी मीन्स रिमूव करना तो वाटर का रिमूवल चलो यहाँ पे देखते हैं देखो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है ठीक है चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं चलो अगर समझ लो सी है सी है और ये सी है ठीक है चलो अगर यहाँ पे ये भी ऐसा सी सी यहाँ पे देख रखा है अगर समझ लो यहाँ पे सी एल अटैच है और यहाँ पे एच अटैच है तो ये अगर ये सीएल वाला कार्बन
चलो अब ये ओ OH जो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है ये किससे अटैच है इस कार्बन से मतलब ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा फिर उसके बाद वाला बीटा कार्बन होगा अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा होगा तो देखो जो जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन के पास अटैच रहेगा उसी हाइड्रोजन को हम लोग बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे समझ गया चलो अब डिहाइड्रेशन बोला है रिएक्शन तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर यानी सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी जिससे कि ये जो यहाँ पे बॉन्ड है ब्रेक होके दोनों अटैच होके और एस टू बाहर निकल जाए डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर देखो यहाँ पे वाटर बाहर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो गया और ये पूरा इतना क्या दे देगा अपने को यहाँ पे देखो अल्किन दे दिया समझ गया तो यहाँ पे अल्किन मिल जाएगा बाय रिमूवल ऑफ वाटर इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा रिएक्शन पहले टर्सरी करते हैं फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी करते हैं इतना याद रखना है चलो थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से रिएक्शन को अच्छे समझ लेते हैं प्रॉपरली देखो अपना फंक्शनल ग्रुप ये जो ओ OH है ये किससे अटैच है ये कार्बन से मतलब ये कार्बन क्या रहेगा अल्फा कार्बन रहेगा और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन रहेगा फिर ऐसे गैमा कार्बन फिर ऐसे डेल्टा कार्बन ऐसे आते हैं ठीक है चलो अब यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारा प्रॉब्लम है ठीक है पहला प्राइमरी का कार्बन है फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी देखो तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी वाला दिया हुआ है प्राइमरी कार्बन में हम लोग क्या यूज करना है सेवेंटी ऑफ एस और फोर थर्टीन टेम्परेचर ये आपको लर्न करना पड़ेगा एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए यही हम यूज ही करते हैं जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं इसका कोई ट्रिक नहीं है ये आपको याद ही करना पड़ेगा ठीक है चलो देखो तो यहाँ पे ओ OH है और एच है इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे देखो एस टू ओ निकल जाएगा बाहर और जो भी अपना प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे देखो ये मिल गया अल्किन ठीक है यानी कि ब्यूटू वन इन उसको हम लोग नाम दे दिए ठीक है तो है तो अल्की नहीं तो यहाँ से एस बाहर चला गया फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में चलो तो यहाँ पे अभी क्या करना है नेक्स्ट वाले में देखना सिक्सटी परसेंट ऑफ एस टू एसओ फोर और थ्री सेवेंटी थ्री केलविन टेम्परेचर हम लोगों यूज किया है ठीक है अब देखो ऐसी कौन सी कंडीशन ये सेकेंडरी कार्बन है अभी तो प्राइमरी देखा था अभी ये सेकेंडरी वाला कार्बन है मतलब देखो जहाँ पे ओ एच अटैच है वो तो अल्फा कार्बन हो गया पर उसके बगल में एक बीटा है और उसके बगल में बीधर भी बीटा है तो उसके दोनों साइड बीटा रहेंगे ना अल्फा के बगल वाले सब बीटा होते हैं और बीटा के बगल वाले सब क्या होंगे उसके बीटा के बगल वाले हमेशा याद रखना है कि वो गैमा कार्बन होते हैं गैमा को हम लोग ऐसा दिखाते हैं नॉर्मली बड़े से ऐसा साइन से ठीक है तो ये साइन होता है गैमा का चलो तो देखो अब ये कार्बोहाइड्रोजन यहाँ से भी आ सकता है यहाँ से भी जा सकता है तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक मेजर प्रोडक्ट रहा करेगा एक माइनर प्रोडक्ट रहा करेगा ठीक है तो हमेशा याद रखना अगर मैं यहाँ से निकाल लू अगर मैं अपने कार्बन को यहाँ से निकाल लू तो ये टर्मिनल हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ से निकालो देखो टर्मिनल तो ये है ना पर ये टर्मिनल नहीं है यानी कि मैं अपना यहाँ से अगर निकालता हूँ हाइड्रोजन ये वाले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन अगर निकाल दू तो क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा और अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा तो मैंने यहाँ से एस निकाला और ये अपने को मिल गया मेजर प्रोडक्ट ठीक है पर यहाँ से भी निकाल के दिखाना पड़ेगा इसलिए प्लस लिखने का और यहाँ से भी निकाल के देखो ये वाला भी निकाल के दिखा दिया एक बार और और दो दो बार यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया ये वाला माइनर हो गया और एस बाहर चला गया ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट आ जाती है टर्सरी वाले में देखो यहाँ पे चलो तो देखो अगर आपको वीडियो नहीं समझ रही तो रिवाइन करके आप एक दो बार देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ जाएगा सारे रिएक्शंस मैंने अल्केन चैप्टर में पूरा जब इसका अल्केन बनाया था पहला वाला पार्ट तो मैंने प्रॉपरली समझा दिया कैसे रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेक होते हैं सब कुछ कैसे प्रॉपरली रिएक्शन होता है ठीक है चलो तो यहाँ पे देखते हैं अभी देखो ये एक कार्बन हो गया देखो यहाँ पे एक कार्बन बना हुआ है फिर एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन यानी कि ये जो ये वाला जो अल्फा कार्बन है टर्सरी कार्बन है क्योंकि देखो यहाँ पे चार चार कार्बन से यहाँ पे अटैच है ठीक है तो ये जब चारों कार्बन अटैच है और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन से ओ अटैच है अब देखो क्या होगा यहाँ से भी ये हाइड्रोजन में निकल सकता है या हाइड्रोजन में निकल सकता है ठीक है तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग कोई भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इसको भी निकाल सकते हैं इसको भी निकाल सकते हैं अपना मेजर प्रोडक्ट ही आएगा हमेशा टर्सरी जो होता है मेजर प्रोडक्ट ही देता है कभी माइनर प्रोडक्ट देगा नहीं माइनर प्रोडक्ट कभी भी टर्सरी नहीं देता है इतना आपको याद रखना हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही देता है तो यहाँ पे अगर चाहे यहाँ से ये वाला निकाल दो चाहे ये वाला निकाल दो बात एक ही है आपको हमेशा क्या मिलने वाला है मेजर प्रोडक्ट ही मिलेगा और जिसका नाम टू मिथाइल प्रोपेन या फिर प्रोप वन इन रहेगा ठीक है तो ये हो गया डिहाइड्रेशन आगे बढ़ते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में ठीक है देखो अब यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली समझते हैं डी मतलब रिमूवल हेलोजिनेशन मींस हेलोजन तो यानी कि हेलोजन को रिमूव करना यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है विसिनल डाई ठीक है तो विसिनल डाई क्या होता है यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं डाई हेलाइड
हेलाइड मीन्स कोई भी हेलोजन तो टू टू हेलोजन होने चाहिए तो ये विसिनल डाय हेलाइड हो गया यानी कि एक साइड या तो फिर ऐसा भी हो सकता था ये सीएल हो गया ठीक है ऐसा भी तो ये एक साइड होगा सिस बन गया ठीक है तो ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाय हेलाइड ठीक है तो देखो यहाँ पे विसिनल डाय है हमेशा याद रखना डी हेलोजिनेशन रिएक्शन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं जड यूज करते हैं जिंक को यूज करते हैं और जिंक की जो वेलेंसी होती है यानी कि जो उसके ऊपर का जो चार्ज होता है ये टू प्लस होता है यानी कि ये हमेशा टू बना ऐसा बनाएगा जेड एन एक्स टू यानी कि अगर कुछ भी यहाँ पर रहेगा ये टू टाइम्स रहेगा यानी कि अगर बनेगा तो जेड एन सी एल टू जेड एन बी आर टू ठीक है तो ऐसा यहाँ पे टू टू के साथ आने वाला है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे क्या है नंबर टू है टू प्लस है ठीक है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है किसी के साथ डोनेट कर सकता है डोनेट कर दिया है ठीक है तो ऐसा है तो यहाँ पे जड़न है अब ये दोनों X2 को हम लोग रिमूव कर देंगे और दोनों X2 से इसके साथ कंबाइन होकर जड़न X2 बना देगा और यहाँ पे अल्किन बन जाएगा एक एग्जांपल ले लेते हैं तो सी देखो ये ये एग्जांपल को मैं प्रॉपरली आपको समझा देता हूँ यहाँ पे देखो तो क्या यहाँ पे एच फिर यहाँ पे एक बॉन्ड है फिर यहाँ पे एच ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है एच और यहाँ पे देखो क्या दिया ये एक बी हो गया और ये दूसरा बी हो गया ठीक है और हम लोग यहाँ पे ऐड किया जेड तो ये जेड और ये जेड एन दोनों गायब कर दिए यहाँ पे प्लस बन गया जेड एन टू यहाँ पे निकल गया और देखो ये क्या बन जाएगा फिर अपना अल्किन बन जाएगा यानी कि इथिन बन गया ठीक है तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और कुछ नहीं होगा समझ गया तो देखो यहाँ पे ये इथिन आ गया ठीक है देखो ये जडन और ये बी आर ये बी आर गायब हो गया और ये सी एस टू सी एस टू से क्या बन गया इथिन बन गया और सेम रिएक्शन यहाँ पर भी हो गया तो ये था डी हाइड्रो या फिर डी हेलोजिनेशन नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं एडिशन करते हैं इसमें हमेशा याद रखना आपको अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो सकता है कौन सी रिएक्शन से एडिशन रिएक्शन से इतना याद रखना यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कन्वर्ट हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बस हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग हमेशा एड करते हैं क्या एड करते हैं हाइड्रो ऐड करते हैं क्या हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोजन ये सेम रिएक्शन हम लोग ने अल्केन में भी देखा था ठीक है चलो तो यहाँ पे अभी अल्काइन से कैसे हम लोग अल्किन बनाएंगे ये समझते हैं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले से डबल बॉन्ड जस्ट हम लोग को हाइड्रोजन ऐड करना एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा और ये दोनों रिएक्शन क्या बन जाएंगे अल्किन बन जाएंगे देखो अब दोनों तरफ ये एक आर इस साइड एक आर इस साइड तो दोनों एक तरफ आर है कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं हेलोजन होना चाहिए एक ही साइड इसीलिए इसका नाम क्या है सिस अल्किन है ठीक है अगर ये आर यहाँ पे होता तो ये क्या होता है ट्रांस होता देखो यहाँ पे ट्रांस दिया भी हुआ ठीक है तो ये आर एक तरफ भी साइड एक बार इस साइड तो इसलिए ट्रांस बन गया ठीक है तो आपको इतना बस याद रखना है देखो ट्रांस अल्किन अगर किसी ने आपको प्रिपेयर करने बोल दिया तो ट्रांस अल्किन इज ऑप्टेंड फ्रॉम अल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड एमोनिया देखो एमोनिया का फॉर्मूला होता है एन ठीक है इतना आपको याद रखना है तो अगर किसी ने बोला कि हमको एडिशन रिएक्शंस का यूज करके हम लोग को ट्रेंस अल्किन क्रिएट करके दिखाओ ट्रेंस यानी कि दोनों अगर सब तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आर की जगह में आर मतलब क्या होता है मिथाइल होता है देखो आर मतलब सी एच थ्री होता है ठीक है इतना याद रखना आर की जगह में सी लिख सकते हो आप लोग ठीक है आर मतलब सी होता है मिथाइल तो यहाँ पे देखो सी एस थ्री सी एस थ्री यानी कि यहाँ पे ब्यूटाइन दिया हुआ है ठीक है क्योंकि चार कार्बन एक कार्बन ये एक कार्बन ये एक कार्बन ये एक कार्बन ये तो चार यहाँ पे कार्बन यानी कि ब्यूटाइन हो गया अब देखो ये आर किधर भी आ सकती है तो दोनों ऊपर रहेंगे या तो दोनों नीचे आ सकते हैं पोजीशन इनका जोमेट्रिकल आइसोमर कैसा भी बन सकता है या तो ये ऊपर रहे या तो नीचे रह सकते हैं या फिर दोनों ऊपर रह सकते हैं तो अगर ट्रेंस बनाना है तो हमेशा याद रखना सोडियम और लिक्विड एमोनिया यूज कर देने का और बाकी रिएक्शन सेम है बस आपको यहाँ पे ये एग्जाम में बस ये लिख देना है बस और कुछ नहीं और बना ट्रांस देना है डायरेक्टली आपको ट्रांस का स्ट्रक्चर बना देना है और वहां पे ये लिख देना है एरो के ऊपर सोडियम और लिक्विड एमोनिया यहाँ पे लिख देना है और जब भी आप लोग को यहाँ पे सिस बनाना होगा देखो यहाँ पे क्यूनोलिन यूज करने का और यहाँ पे पेलेडियम यूज करने का बस और कुछ नहीं इसका पीडी का मतलब पेलेडियम होता है ठीक है तो ये पेलेडियम यूज करने का और क्यूनोलिन यूज कर देने का और आपको डायरेक्टली सिस बन जाएगा तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें आप लोग को सिस और ट्रांस दोनों पूछ सकता है कभी बोलेगा सिस बनाने को एग्जाम में कभी ट्रांस बनाने बोलेगा तो सिस बनाने बोला तो क्यूनोलिन यूज करने का और ट्रांस बनाने बोला तो लिक्विड अमोनिया विद सोडियम यूज करने का ठीक है बाकी और कुछ भी नहीं है चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा फॉर्मूला देखे रखा है आप लोगों को समझ लेना है देखो अगर इथिन है तो उसका मॉलिकुलर मास देखो इतना है फिर बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना रहेगा फिर ऐसे प्रोपीन
जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होंगे तो मालिकुलर मास भी इंक्रीज होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा यानी कि जिसका जितना ज्यादा मालिकुलर मास उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन टू लाइन आपको समझना पड़ेगा ठीक है मैंने शॉर्ट में एकदम लिख के रखा है पॉइंट ठीक है तो अल्किन आर नॉन पोलार और वीकली पोलार कंपाउंड दो आर इन सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन नॉन पोलार सोलवेंट लाइक बेंजीन इथर क्लोरोफॉर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म याद रखना है आपको ये नॉन पोलार सोलवेंट होता है और इसमें अल्किन कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाता है यानी अल्किन इसमें कभी घुलेगा नहीं ठीक है इतना आपको याद रखना है और अल्किन नॉन पोलार वीकली भी और स्ट्रांग दोनों हो सकता है इतना आपको पता रखना है दे आर लेस डेंस देन वाटर वाटर से भी लेस डेंस होते हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स वाटर से भी बहुत कम होते हैं ठीक है इट इज क्लियर दैट दी बॉलिंग पॉइंट ऑफ अल्किन राइजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन सिंपल सी बात है जो अल्केन हो चाहे अल्किन हो बॉइलिंग पॉइंट अगर समझ लो अगर समझ लो दो कार्बन है ठीक है अगर दो कार्बन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट समझ लो अगर हंड्रेड है अगर यहाँ पे समझ लो तीन कार्बन आ गया तो अभी ज्यादा कार्बन ब्रेक करना पड़ेगा इसमें एक ही ब्रेक करना था तो हंड्रेड था तो इसमें ऑटोमेटिकली वन ट्वेंटी हो सकता है ठीक है या वन फिफ्टी हो सकता है तो कुछ भी डिग्री ऐसा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब कार्बन के नंबर बढ़ेंगे ठीक है तो इतना आपको हमेशा याद रखना है अभी इससे देखो जरा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही ब्रेक करना है यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा इसका बॉलिंग पॉइंट होगा अल्किन का तो इतना आपको याद रखना है हमेशा इतना थोड़ा समझ के रखना है ब्रांच अल्किन हैव लोअर द बॉलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन अल्किन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रांच जो अल्किन होती है ब्रांच वाले अल्किन अगर समझ लो एक कार्बन यहाँ पे फिर कार्बन यहाँ पे फिर कार्बन ऐसा ऐसा बहुत सारा कार्बन है ब्रांच अल्किन है तो एक ही बार में ये जो इनका एरिया है बहुत कम है और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा क्योंकि इसका एरिया कम है और यहाँ पे जो कार्बन है एक ही साथ मिल जाएंगे और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे जो हीट होगा इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा इन कार्बन के ऊपर इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत ज्यादा लेस होगा क्योंकि जो यहाँ पे इसका एरिया है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो इतना आपको याद रखना अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है किसी भी कार्बन का ठीक है किसी भी बॉइलिंग पॉइंट का किसी भी किसी भी जो भी बॉइलिंग अल्किन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है अगर उसका एरिया इंक्रीज होता है तो ठीक है इतना आपको याद रखना है चलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किन इज वेरी नियरली द सेम एज दैट अल्किन विद सेम कार्बन स्केलेटन इतना आपको याद रखना है जो जो सेम सेम यानी कि अगर समझ लो डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये भी सिंगल बॉन्ड वाला है ऐसे ऐसे फंस गए तो इनका नियरली सेम ही आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा जस्ट थोड़ा इधर उधर रहेगा बस और कुछ नहीं यही यहाँ पे दिया था ठीक है चलो अभी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं अभी तक तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा अभी केमिकल प्रॉपर्टी तो अल्किन आर मोर रिएक्टिव देन अल्किन ये तो सिंपल सी बात है अल्किन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्किन सबको पता होना चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाए इलेक्ट्रॉन अब ये देखो क्या है पाए इलेक्ट्रॉन समझते हैं देखो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे वाले बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड क्या बोलते हैं इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड ठीक है अगर समझ लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो एक बॉन्ड तो पक्का कौन सा सिग्मा बॉन्ड है ये वाला समझ लो अपना क्या है सिग्मा बॉन्ड है ठीक है अब देखना अगर और जो नीचे वाला होगा समझ लो ये क्या रहेगा पाए बॉन्ड रहेगा ठीक है अब यहाँ पे समझते हैं अगर सिग्मा बॉन्ड के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अब ये जो पाए वाला बॉन्ड है तो पाए बॉन्ड के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे पाए इलेक्ट्रॉन बोलेंगे समझ गया ये रेजोनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है पाए इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये पाए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये पाए बॉन्ड ही हमेशा डीलोकलाइज होता है और इसी से रेजोनेंस प्रॉपरली हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं और रेजोनेंस खुद भी एक हाइपोथेटिकल है हाइपोथेटिकल बोलने का मतलब की ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो प्रॉपरली आपको समझा होगा इसके पहले वाले चैप्टर में ठीक है तो ये था यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो देखो जो अल्किन है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है और इसी वजह से अल्किन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ठीक है दे अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और फिलिक मीन अट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके जो भी रिएक्शन होता है ऐसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं The different reactions of alkenes are given below. यहाँ पे देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्शन के एडिशन ऑफ डी हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब डाई
एक्स यूज किया तो दो दो एक्स ऐसे आएंगे तो एक एक्स यहाँ पे अटैच होगा दूसरा एक्स यहाँ पे अटैच होगा देखो ऐसा बन गया दोनों ठीक है विसिनल डाय हाईलाइट दोनों एक तरफ मतलब विसिनल डाय हाईलाइट है और डाय क्यों लिखा क्योंकि दो बार हाईलाइट है ठीक है तो यही रिएक्शन सीएल टू के साथ देखते हैं सीएल टू मतलब सीएल सीएल एक सीएल कहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन के पास और एक सीएल कहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन के पास देखो यहाँ पे जो कार्बन दिया हुआ है इसके पास तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सी सी एल दो बार आ गया यानी कि वन टू डायक्लोरो समझा क्या ये वन पे रहेगा ये टू पे रहेगा तो वन टू डायक्लोरो बन जाएगा समझ गया तो इतना आपको प्रॉपरली याद रखना ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन ठीक है एक और रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं समझ लो अगर बी है ठीक है चलो तो अब ये बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी आर बॉन्ड बी ये वाला बी इसके पास जाएगा और ये वाला बी जो है इसके पास जाएगा दोनों देखो ऐसा यहाँ पे बन गए बी आर ठीक है तो ये क्या बन गया वन टू डाय डाय मतलब दो बार ब्रोमो और प्रोपेन क्योंकि तीन कार्बन है इसलिए क्या आ गया ये प्रोपेन आ गया और कुछ नहीं है यही तो यहाँ पे दिया हुआ है और ये रेड ब्राउन कलर का रिएक्शन था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड यानी कि हाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रोजन हलाइड बोल के रखा है यानी कि हाइड्रोजन और हलाइड यानी कुछ ऐसा एच सी एल यानी हाइड्रोजन और हलाइड या फिर एच बी आर ऐसा कुछ या फिर एच आई इन सब का रिएक्शन है हाइड्रोजन हलाइड यहाँ पे एच एक्स लिख के रखा है एक्स जगह में कोई भी आ सकता है सी एल है बी आर है आई है ये कुछ भी आ सकते हैं तो ये था हाइड्रोजन हलाइड का रिएक्शन देखो एक H क्या होगा इस कार्बन के पास जाएगा और ये X क्या होगा इसके पास आएगा तो यहाँ पे देखो प्रॉपर अल्काइल हलाइड बन जाएगा ठीक है तो इतना आपको याद रखना है और जो रिएक्टिविटी है तो कभी भी अगर एच आई यूज करते तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है अगर एच बी आर यूज करते थोड़ा उससे कम रिएक्शन होता है एच सी एल एकदम और धीरे भी रिएक्शन करता है बहुत धीरे रिएक्शन एच सी एल करता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आगे बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एच बी आर टू सिमेट्रिकल अल्किन अब देखो सिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है और असिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है ठीक है देखो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अगर समझ लो मैंने इस साइड एक सी अटैच किया और इस साइड कुछ भी अटैच नहीं किया इस साइड मैंने क्या किया अगर समझ लो मैंने इस साइड एक सी अटैच किया देखो यहाँ पे सलान खींच देता हूँ अगर इस साइड सी अटैच किया और इस साइड भी एक सी अटैच कर दिया ये डबल बॉन्ड के इस साइड भी दो कार्बन इस साइड भी दो कार्बन मतलब ये कैसा है सिमेट्रिकल है ठीक है ये कैसा रहेगा सिमेट्रिकल कार्बन रहेगा यानी कि सिमेट्रिकल कंपाउंड ये वाला रहेगा और इसके इस कार्बन के इस साइड एक ही कार्बन है और इस साइड कितने दो कार्बन है मतलब ये क्या है असिमेट्रिकल है इतना आपको याद रखना है ठीक है तो ये असिमेट्रिकल हाइड्रो मतलब जो भी कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन इसको हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अभी एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ जो एडिशन रिएक्शन है ऑफ एच टू सिमेट्रिकल अल्किन देखो यहाँ अल्किन सिमेट्रिकल अल्किन में अच्छे समझते हैं देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस साइड भी एक एक कार्बन है इस साइड भी एक कार्बन है यहाँ पे एच बी आर अटैच करेंगे तो एक एच इसके पास जाएगा और एक एक बी आर इसके पास जाएगा और ऐसा कुछ ब्रोमोइथिन बन जाएगा ठीक है यहाँ पे आते हैं ये वाले में भी सेम सेम ये एच इसके पास जाएगा और ये बी इसके पास जाएगा और यहाँ पे ब्रोमोइथिन बन गया ठीक है तो इतना आपको याद रखना है दोनों सेम सेम रिएक्शन थे चलो इतना समझ गया होगा आगे बढ़ते हैं अभी एडिशन ऑफ एच बी आर इन अनसिमेट्रिकल अल्किन असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल में समझते हैं क्या होता है ठीक है देखो अच्छे समझते अब भी समझ लो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी अगर अनसिमेट्रिकल आया तो अभी तक तो कुछ नहीं दो ही कार्बन थे अपने पास देखो ऐसा दो दो कार्बन ही थे और यहाँ पे उन्होंने एच बी आर ऐसा लिया तो एक बार डायरेक्टली एच यहाँ पे देने का और ये बी आर दूसरा यहाँ पे देने का लेकिन अगर समझ लो कुछ ऐसा आ गया और यहाँ पे एच बॉन्ड बी आर यानी कि असिमेट्रिकल आ गया तो अब प्रॉब्लम आएगी ये एच यहाँ अटैच करना चाहिए या फिर यहाँ पे अटैच करना चाहिए कौन से कार्बन पे अपने को अपना यह हाइड्रोजन देना है या फिर बी को यहाँ पे अटैच करना चाहिए या फिर यहाँ पे अटैच करना चाहिए तो कहाँ पे देना है देखो तो वही हम लोग अच्छे समझते हैं यहाँ भी माइनर और मेजर प्रोडक्ट का कंडीशन आएगा देखो माइनर प्रोडक्ट कब मिलेगा जब हम लोग डायरेक्ट टर्मिनल पे अपने बीआर को अटैच कर देंगे इस बीआर को अगर यहाँ पे अटैच किए देखो क्या मिलेगा अपने को माइनर प्रोडक्ट मिलेगा समझ गया अगर हम लोग इस बीआर को टर्मिनल में ना रख के बीच में कहीं भी अटैच करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है लेकिन ऐसा कोई रूल भी होना चाहिए कि जिससे हम लोग को हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिले ठीक है तो इसके लिए एक रूल है जिसका नाम है मार्कोनिक ऑब्स रूल क्या नाम है इसका मार्कोनिक ऑब्स रूल ठीक है ये रूल क्या बोलता है कि अगर समझ लो ऐसा आपके पास ऐसा मतलब कोई भी कंपाउंड है ठीक है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और इसमें अगर एच बी आर अटैच है ऐसा हम लोग करना है एच बी आर ठीक है तो ये निगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है ठीक है तो मार्कोनिक ऑप्स रूल क्या बोलता है आपको प्रॉपरली समझना है कि जो निगेटिव वाला पार्ट होगा ये हमेशा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले दिखा देते हैं एच बनेगा ये क्या बनेगा
ये था मार्कोनिक ऑप्शन और हमेशा आपको इससे मेजर प्रोडक्ट ही मिलेगा आप लोग इसी तरह देख भी सकते हो देखो यहाँ पे वही हुआ है यहाँ यही हुआ है यहाँ पे ये बी आर कहाँ पे गया है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या बन गया देखो ऐसा आया और ये क्या बन गया मेजर प्रोडक्ट बन गया ठीक है तो इतना आपको समझना है ये था मार्कोनिक ऑप्स रूल ठीक है चलो और इसके बाद क्या एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल इस एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल को हम लोग पेराक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर खराश मायो इफेक्ट भी बोलते हैं ये खराश मायो इफेक्ट क्यों बोलते हैं कि एम एस खराश और एफ आर एफ आर मायो ये दो साइंटिस्ट के नाम थे इनके वजह से और पेराक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसमें एच टू ओ टू यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट ठीक है तो एच टू ओ टू हम लोग यानी कि पेरोक्साइड होता है इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट यूज करते हैं ये पेरोक्साइड इफेक्ट हमेशा एच बी आर के साथ ही होता है जब अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन आते हैं कभी भी सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन नहीं होते हैं हमेशा अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में ही होते हैं और इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिक ऑप्स ही बोलते हैं क्योंकि ये एंटी मार्कोनिक ऑप्स का एकदम एग्जैक्टली exactly उल्टा होता है मार्कोनिक ऑप्स रूल क्या बोलता है कि निगेटिव वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट है ये हमेशा उस कार्बन के पास अटैच होना चाहिए जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल क्या बोलता है कि जो निगेटिव वाला पार्ट होगा ये उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे ऐसा एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल बोलता है और इसके लिए हम लोग उसके कैटलिस्ट के फॉर्म में एस यूज करते हैं ठीक है तो चलो यहाँ पे ऐसा कुछ देख लेते हैं पेरोक्साइड में ऐसा देखो तो यहाँ पे अभी देखो क्या होगा ये निगेटिव वाला पार्ट हो गया ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया ये एंटी मार्कोनिक ऑप्शन रूल बता रहे हैं ठीक है चलो तो ये बी आर है ये बी आर उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अभी इन दोनों में से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब ये वाला में अटैच होगा या तो ये वाले में अटैच होगा ठीक है तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो एंटी मार्कोनिक ऑप्शन रूल के अकॉर्डिंग ये जो बी है बी ये यहाँ पे अटैच करेंगे हम लोग और ये एच है ये प्लस वाला हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे इस कार्बन के पास देखो ऐसे कुछ रिएक्शन हुआ है देखो यहाँ पे सी था पहले सी एस था तो यहाँ पे सी एस टू बन गया और इस सी एस के पास एक बी आर आ गया ठीक है अब आप बोलोगे ये पेरोक्साइड है तो हाँ ये पेरोक्साइड है क्योंकि जहां भी O2 और यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट H2 आ जाए या फिर कोई भी ऐसा सी एस टू ओ टू ऐसा कुछ आ जाए जिसको हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे बेंजॉइल पेरोक्साइड इसका नाम है इसका नाम बेंजॉइल पेरोक्साइड तो ये यहाँ पे फिलहाल यूज हुआ है ठीक है सेम यहाँ पर भी ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है ये निगेटिव वाला देखो यहाँ पे जाएगा और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे आएगा और ऐसे यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास निगेटिव वाली चीज जाएगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल ठीक है चलो रिमेम्बर थोड़ा सा यहाँ पे करना है द ओरियंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ एस बी आर टू अनसिमेट्रिकल अल्किंसिंड बाय द प्रोसेस और द प्रेजेंस और अबसेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी कि वही क्या बोल रहा है एस टू ओ टू का कितना प्रेजेंस है इसी प्रेजेंस और अबसेंस के बेसिस पे जो एच बी आर होता है इसका ओरियंटेशन क्या होता है डिपेंड होता है कितना आपको याद रखना है एच सी एल और एच आई के ऊपर कोई भी पेरोक्साइड का इफेक्ट यानी कि एच टू ओ टू का इफेक्ट नहीं होता है इतना आपको याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट के लिए ठीक है कभी भी रिमेम्बर से ही एमसीक्यू पॉइंट आते हैं चलो आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन रिएक्शन समझते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है एच टू एस ओ ऐसा यहाँ पे याद रखना एस ओ फोर ये क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है अभी इसके रिएक्शन को प्रॉपरली समझ लेते हैं ठीक है तो इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं एच बॉन्ड ओ एस ओ थ्री एच ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एच टू और एस ओ फोर ऐसा हो गया तो यहाँ से हम लोग एक यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और देखो ध्यान से क्या करेंगे इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे डालेंगे और ये जो अपना ये निगेटिव पार्ट रहेगा तो ये निगेटिव वाले पार्ट को यहाँ पे रख देंगे इसमें अभी कोई रूल फिलहाल अप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन आप मार्कोनिक ऑप्स रूल अप्लाई कर सकते हो निगेटिव वाला पार्ट मार्कोनिक ऑप्स न कि एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल के लिए यहाँ पे एच होना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो ओ एसओ थ्री एच यानी माइनस वाला पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा तो यहाँ पे देखो आ गया तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा ऐसे एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ठीक है ये एग्जांपल में ध्यान समझना यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये हाइड्रोजन जो रहेगा इसके पास जाएगा और ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इस कार्बन के पास आ जाएगा और देखो यहाँ पे अपना एक बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट तो ऐसे सेम ये वाला भी रिएक्शन कर लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग यहाँ पे देखो तो ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसमें जस्ट अपने को वाटर यूज करना है वाटर एड करना है वाटर ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना क्या होगा यानी कि हम लोग को अल्किन से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है ये
और ये पूरा एसटीओसो फोर बना देंगे जैसे देखो यहाँ पे यही तो था ही एसटीओसो फोर बना देंगे और ये ओ OH उसके जगह में जाके अल्कोहल बना देगा ठीक है तो ये देखो ये ओ एस ओ थ्री एच और देखो ये वाला एच मिलके क्या बन गए दोनों ये देखो क्या बन जाएंगे पूरा यहाँ पे एस टू एसओ फोर ठीक है और ये जो ओ एच है यहाँ वाला ओ एच है ये दोनों इससे कंबाइन होगी क्या बन जाएगा इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बन जाएगा ठीक है तो ये था एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है देखो यहाँ पे फिर से एक बार और देख लेते हैं हम लोग ये जो एच है ये वाला एच है ये इससे कंबाइन होगा और देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा एस टू एसो फोर बना देगा और जो ये वाला ओ एच है ये उसके जगह में आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा ओ एच बन जाएगा तो हम लोग को जस्ट वाटर एड करना है और मार्कॉनिक ऑफ रूल के हिसाब से पूरा रिएक्शन चलता है यही है एडिशन रिएक्शन ठीक है ये भी आप लोग प्रॉपरली समझ सकते हो सेम है हाइड्रेशन ऐसे रिएक्शन को हाइड्रेशन ये वाला यहाँ पे बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रेशन हाइड्रा मीन्स वाटर होता है तो एडिशन ऑफ वाटर तो देखो यहाँ पे H क्या होगा वही मार्कोनिक ऑफ रूल लगाओ H पॉजिटिव होता है और OH एच निगेटिव होता है तो H क्या आएगा इसके पास और जो OH है अपना किसके पास आएगा इसके पास ठीक है तो वही यहाँ पे देखो बन गया तो ये एच थ्री सी और ये सी एच यहाँ पे आ जाएगा सी एच बन जाएगा और ये सी एच थ्री बन जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया मिथाइल प्रोपेन टू ऑल मार्कोनिक ऑफ रूल लगाया है और कुछ नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं ओजोनोलिसिस ओजोनोलिसिस मतलब क्या ओजोन लाइसिस मीन्स ब्रेक करना ऑफ अल्किज ओजोन को हम लोग क्या करना है ब्रेक करते हैं ओजोन को ठीक है ऐसा हम लोग यहाँ पे कुछ रिएक्शन है चलो तो देखो अभी यहाँ पे क्या किया अल्किन में अल्किन में एडिशन ऑफ ओजोन किया है ये अल्किन है और यहाँ पे ओ थ्री ओजोन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है ओ थ्री होता है ओ टू मतलब ऑक्सीजन ओ मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन ठीक है ओ थ्री मीन्स क्या होता है ओजोन होता है ठीक है तो ओ थ्री एड किया है यहाँ पे अब ध्यान से देखना क्या किया है ठीक है देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा है और यहाँ पे देखो कैसा है ये अल्किन बना रहा हूं मैं ध्यान से देखना ये अल्किन हो गया ठीक है चलो अब ये देखो कैसे बनेगा अगर मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया ओजोन ऐड कर दिया यानी क्या ओ थ्री एड कर दिया ठीक है ध्यान से देखना ये कैसे बनेगा ये वाला पहले कार्बन यहाँ पे लेते हैं ये कार्बन लिया और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ऐसा बना दिया ठीक है फिर यहाँ पे ओ है तो ऐसा है ना कुछ तीन तीन ऑक्सीजन है अपने पास पहले एक ऑक्सीजन को उठाया और एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन के एक बॉन्ड से इसको जोड़ दिया ठीक है फिर यहाँ पे दूसरा कार्बन ये वाला भी ले लिया ये कार्बन भी ले लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और इसको इससे जोड़ दिया ठीक है आगे क्या किया अब अब यहाँ पे एक वाला ये यूज हो गया अब ये दोनों बचे तो इसको एक बार यहाँ पे लिख दिया एक बार इसको यहाँ पे लिख दिया और ये कार्बन के अभी तीन ही बॉन्ड गए हैं ये कार्बन के भी तीन बॉन्ड गए तो एक बॉन्ड इससे अटैच होगा एक बॉन्ड इससे अटैच होगा और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन के हमेशा दो बॉन्ड होते हैं तो देखो इस ऑक्सीजन के भी ये दो बॉन्ड खत्म हो गए ठीक है इस ऑक्सीजन का भी एक ही बॉन्ड खत्म हुआ इसका भी एक ही बॉन्ड खत्म हुआ तो ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों से कंबाइन हो जाएंगे और देखो ऐसे ओजोन अटैच कर दिया किसके साथ यहाँ पे इस अल्किन के साथ ऐसे अटैच हो गया ठीक है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता देखो यहाँ से क्या होता हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता समझ गया तो ऐसे अपना रिएक्शन हो जाता ठीक है तो यहाँ पे क्या बन गया अल्किन ओजोनॉइड बोलते हैं इसको अल्किन ओजोनाइड ठीक है बाद में हम लोग इसमें जिंक डस्ट और एस टू करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा ये यहाँ से पूरा ऐसा ब्रेक हो जाएगा और ये भी यहाँ से ऐसा पूरा ब्रेक हो जाएगा यानी कि अपने को ऐसा कुछ यहाँ से ये ब्रेक करना है और यहाँ से ऐसा ये ब्रेक करना है और ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देना है किसके साथ जेड के साथ क्योंकि यहाँ पे देखो क्या यूज किया जिंक डस्ट भी यूज किया है इसीलिए तो यहाँ पे जेड एन बाहर निकल जाएगा यानी कि जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं जिंक ऑक्साइड बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग जिंक ऑक्साइड ठीक है तो जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाएगा और एच टू ओ इसको क्या कर देगा ब्रेक कर देगा देखो अपने को ये एक साइड वाला पार्ट ये वाला साइड वाला पार्ट मिल गया और दूसरा साइड वाला पार्ट यहाँ पे मिल गया ठीक है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन यही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या तो अपने को एल्डिहाइड मिलेगा या तो अपने को कीटोन मिलेगा ठीक है तो इतना आपको याद रखना है दोनों में से कोई भी मिल सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसका एक एग्जांपल अच्छे से प्रॉपरली ओजोन का देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है इसका एग्जांपल चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है इथिन लिया हुआ है ठीक है इथिन लिया और यहाँ पे ओजोन कर रहा है सीसीएल फोर के साथ ठीक है देखो जैसे यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा बन जाएगा अभी जस्ट बना के दिखाया फिर इसको जैसे हम लोग इसमें जिंक डस्ट वगैरह डालेंगे तो यहाँ से ऐसा ब्रेक होगा और यहाँ से ऐसा ब्रेक होगा ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ जेड एन ओ बना देगा और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बनाएगा एल डी हाइड ब
एक कार्बन एक कार्बन और दो ऑक्सीजन तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा बन गया और दूसरा वाला भी सेम वही है तो ये दोनों भी क्या है ये भी एल है और ये भी एल है कौन सा एल है फॉर्मल है पहला इसका नाम ही फॉर्मल है और यहाँ पे जेड एन निकल गया अब देखो अगर समझ लो अपने को कीटोन चाहिए या फिर चलो एसिटाल चाहिए क्या करेंगे एक साइड एच रख लो यहाँ पे और एक साइड यहाँ पे सी एस थ्री रख लो क्योंकि हमको पता है कि ये बाद में ऐसा ब्रेक होगा और ये भी ऐसा ब्रेक होगा दोनों अलग अलग बन जाएंगे देखो जब ये पूरा ऐसा ब्रेक हो गया और ये भी अपने ऐसा ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक एच और एस थ्री सी देखो एस थ्री सी और एक एच और ये वाला जो सी है और ये वाला यहाँ पे ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये क्या बन गया पूरा रिएक्शन एस थ्री सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच बस आपको समझना है वो उल्टे तरीके से लिखा हुआ है वहां पे रिएक्शन में ठीक है तो एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच ये बन गया एसिटाल डिहाइड इसको एसिटाल डिहाइड बोलते हैं और दूसरा वाला क्या बन गया फॉर्मल डिहाइड तो ऐसा बन जाएगा अगर आपको कीटोन चाहिए होता तो यहाँ पे सी एस थ्री ले लेते हैं हम लोग तो ये यहाँ पे सी एस थ्री आ जाता फिर यहाँ पर भी सी एस थ्री आ जाता समझ गया तो ये कीटोन बन जाता ठीक है यानी कि एसीटोन इसका नाम है ठीक है तो ऐसे बन जाता आप लोग को जो भी बनाना है आप लोग यहाँ पे यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे इसको आपको लेना है अगर समझ लो यहाँ पे एच एच ले लोगे यहाँ पे आपको एल बनेगा अगर समझ लो आपने यहाँ पे सी एस थ्री ले लिया और एक एच लिया तो एक आपको फॉर्मल डिहाइड बनेगा ये फॉर्मल डेड ये देगा और ये एसिटाल डिहाइड देगा अगर आप लोग को दोनों कीटोन चाहिए तो यहाँ भी सी एस थ्री ले लो और यहाँ भी सी एस थ्री ले लो आपको क्या मिल जाएगा दोनों आपको यहाँ पे कीटोन मिलेगा ठीक है अगर यहाँ पे सी एस थ्री लेते हो तो ठीक है तो कीटोन आपको बन जाएगा चलो ये था ओजोनोलिसिस आगे बढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन भी इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन हमेशा देखना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हाइड्रोबोरेशन ठीक है इतना देखना ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के जैसे काम करता है ठीक है इतना आपको पता रखना चाहिए और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन हम लोग इसमें यूज करते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन टी एच एफ बी इसका शॉर्ट फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन इसको बोलते हैं इसका फॉर्मूला टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन का ये होता है इतना आपको याद रखना है चलो उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दू प्रॉपरली टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन या फिर कुछ भी इसको यहाँ पे अच्छे समझ लेना अगर समझ लो एन लिखा हुआ है यहाँ पे टू डाला तो ये टू इसका भी है और टू सी का भी है ठीक है अगर मैंने ऐसा डाला टू एन ए टू सी एल टू ऐसा कुछ लिख दिया ये टू इसका भी है एन एन ए टू का भी और सी एल टू का भी है लेकिन देखो ये जो यहाँ पे टू लिखा हुआ है ये सिर्फ एन ए का है और ये जो टू लिखा है ये सिर्फ सी एल का है यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस पूरे कंपाउंड में कितने एन ए है तो ये पहले एन एन टू हो गया एन ए टू हो गया और ये टू टाइम्स यानी कि फोर टाइम्स ऑफ एन ए हो गया फिर दूसरा सी एल टू कितने टाइम है तो टू टाइम्स सी एल यहाँ पे ऑलरेडी है और टू और मल्टीप्लाई होगा तो फोर टाइम्स ऑफ सी एल हो गया इसको आपको प्रॉपरली याद रखना है ठीक है चलो अब यहाँ पे आते हैं बी एस थ्री टू यानी कि टू टाइम्स ऑफ बी हो गया क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है ना टू टाइम्स ऑफ बी हो गया और टू टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा लेकिन थ्री ऑलरेडी थ्री इंटू टू सिक्स टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया यानी कि सिक्स हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया सिक्स हाइड्रोजन और टू टाइम्स ऑफ बी यानी कि बोरॉन हो गया ठीक है तो इतना आपको पहले इतना समझना है अब चलो यहाँ पे अब अगर सिक्स टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो सिक्स टाइम्स ऑफ अल्किन भी लेना पड़ेगा ये एकदम कैसा लिखा लिखा है कांस्टेंट रिएक्शन है आपको एकदम देख लेना अच्छे से ठीक है तो सिक्स टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी सिक्स टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है ये पूरा क्या होगा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन छह बार इसके पास जाएगा तो अंदर जाके ऐसा कुछ बन जाएगा और बोरॉन जो है वो दो बार ही है तो यहाँ पे बाहर दो बार बोरॉन और ये बी बन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका भी है ना इसका पास भी ये भी ये बी बन जाएगा और ये थ्री टाइम्स ही अंदर रहेगा क्योंकि देखो ये बी एच थ्री अंदर थ्री बार है है ना थ्री बार लेकिन जो पूरा कॉम्बिनेशन किया तो टू इंटू थ्री कितना होता है सिक्स होता है तो इन डायरेक्टली सिक्स टाइम्स अंदर रहेगा अपना हाइड्रोजन ठीक है बाद में क्या करना है अपने को एड करना है वॉटर को ठीक है और यहाँ पे अल्कोहल ऐड हो जाएगा और अल्कोहल ऐड होते ही अपने को नया बड़ा रिएक्शन मिल जाएगा और ये हमेशा इसका बाय प्रोडक्ट होगा ठीक है चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ये तो इसका रिएक्शन था एग्जाम्पल समझते इसका प्रॉपरली यहाँ पे भी दिया हुआ है तो इथिन का रिएक्शन यहाँ पे हम लोग ने इथिन लिया हमेशा सिक्स टाइम्स इथिन लेने का यहाँ पे हमेशा हम लोग को डायबोरेन लेना है डायबोरेन देखो यहाँ पे ऐसा बी टू टाइम्स और एच थ्री फिर से वो भी टू टाइम्स बी एच थ्री ऐसा है ठीक है चलो ध्यान से समझना इस रिएक्शन को अच्छे से चलो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है ये सारा का सारा हाइड्रोजन क्या होगा इसके पास जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन और यहाँ पे है कितने बार तीन बार हाइड्रोजन ये और टू टाइम्स यानी सिक्स टाइम्स हाइड्रोजन छह बार यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा ठीक है कहाँ पे यहाँ पे छह बार क्योंकि छह मॉलिक्यूल्स ये खुद भी हैं सिक्स टाइम्स यहाँ पे हाइड्रोजन
ठीक है तो बी को जब सबसे अटैच कर दिया यहाँ पे ट्राई इथाइल बोरेन बन गया और यहाँ से टू बी ओ एच थ्री बाहर भगा दिया ये बाहर भगा दिया और अपने को इथेनॉल बन गया ठीक है सिक्स टाइम्स इथेनॉल बनेगा सिक्स टाइम्स ठीक है तो सिक्स टाइम्स ऑफ इथेनॉल आपको हमेशा लास्ट में अल्कोहल लगा देना बस इतना याद रखना लास्ट में आपको अल्कोहल लगाना है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं ये था हाइड्रोबोरेशन का वही सेम रिएक्शन यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ब्रेक करना तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए लेकिन यहाँ पे बाहर कितने बार छह बार ये मालिक मतलब यहाँ पे सिक्स टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर भी सिक्स टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए अब मैंने अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा मतलब ये छह बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया ना और ये भी छह बार हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे सिक्स टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा तो ये कितने बार थ्री टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है टू करूंगा तो सिक्स हो जाएगा सिक्स के सिक्स यानी कि पूरे के पूरे हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे दोनों अटैच हो गए और अभी बोरॉन बचा है तो इस बोरॉन के अंदर इसको लाया है पूरा इसके ब्रैकेट के अंदर लाया है जब इसको इसके ब्रैकेट के अंदर लाऊंगा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ बोरॉन तो टू बाहर ले लिया लिखने का तरीका ध्यान से समझना ठीक है टू बाहर ले लिया और बोरॉन बाहर अकेले बी सिर्फ अकेले यानी कि बी टू टाइम्स है ठीक है चलो ये जो बी है ये कितने बार है टू टाइम्स है और अंदर जब गया सबके पास हाइड्रोजन तो ये पूरा क्या बन जाएगा अल्किन प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा और थ्री टाइम्स बाहर इसको रखा है पूरे ब्रैकेट के बाहर थ्री रखा है ठीक है और थ्री इंटू ये वाला जो टू है ये जो टू है थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा यानी कि सिक्स टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल अंदर ही है ठीक है इतना याद रखना अब इसमें हम लोग क्या करेंगे थ्री टाइम्स ऑफ पेरोक्साइड यूज करेंगे यानी कि एच टू ओ टू थ्री टाइम्स ऑफ यूज करेंगे थ्री टाइम्स ऑफ ठीक है इतना याद रखना अच्छे से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इससे हम लोग को ये बन जाएगा फिर अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे ये अल्कोहल आ गया ठीक है देखो तो यहाँ पे ओ एच डाल देना है देखो जो भी यहाँ पे ये यह लिखा रहेगा जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा बस आपको इसके बाद ये जो बॉन्ड खाली है इसके साथ यहाँ पे एक अल्कोहल अटैच कर देना है और बाहर ये बी ओ एच थ्री बाहर निकाल देना है और आपको वो जो भी रेक्शन मिलेगा तो ये प्रोपेन वन ऑल जो भी यहाँ पे बनेगा आप उसको नेमिंग कर देना है आपको रेक्शन मिल जाया करेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन पॉलीमीन्स क्या होता है मेनी मराइजेशन यानी कि मर देखो पॉलीमर वर्ड से बना है पॉलीमराइजेशन नाइन टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा है नाइन्थ चैप्टर में कार्बन कंपाउंड में पॉलीमीन्स क्या होता है मेनी मर मीन्स क्या होता है स्ट्रक्चर होता है ठीक है मर मीन्स होता है स्ट्रक्चर ठीक है इतना याद रखना चलो तो बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे ठीक है आपने जो देखोग पॉलीथीन कैसा हम लोग वर्ड लिखते हैं पॉलीथीन ठीक है देखो इथीन और पॉली पॉली मीन्स मेनी और बहुत सारी इथीन कंबाइन होकर पॉलीथीन बन जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लास्टिक बोलते हैं ठीक है इसी का नाम है प्लास्टिक इसी ये कौन से प्रोसेस से पॉलीथीन बनता है पॉलीमराइजेशन ठीक है तो ऐसे समझ लो देखो अगर एक पॉलीथीन का एक इथीन का एक मॉलिक दूसरा इथीन तीसरा इथीन चौथा इथीन बहुत सारे इथीन ऐसे ऐसे बहुत सारे इथीन आ गए ठीक है ठीक है अभी इन सारी इथीन को हीट करके और कंबाइन कर दिया जब कंबाइन करूंगा तो एक बड़ा सा इथीन बन जाएगा जिसको हम लोग और इसके अंदर बहुत सारे इथिन के मॉलिक्यूल्स है जिसको मैं क्या बोलूंगा ये पॉलीथीन है ठीक है कि बहुत सारे इथिन बन गए तो इसको मैं क्या बोलूंगा अभी पॉलीथीन बोलूंगा ठीक है ये पॉलीथीन होगा लेकिन किससे बना था सिंगल सिंगल इथिन से बना था ये सिंगल सिंगल इथिन से बना था सिंगल इथिन मतलब ये मर है यानी कि एक स्ट्रक्चर एम ई आर मर एक स्ट्रक्चर हो गया ये ठीक है ये मोनोमर हो गया मोनो मतलब सिंगल मर मीन स्ट्रक्चर तो ये मोनोमर हो गया और बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होके एक बड़ा सा पॉलीमर बना दिए ठीक है तो अब ये पॉलीमर के क्रिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ठीक है तो ये आपको समझ गया होगा पॉलीमराइजेशन प्रॉपरली ठीक है तो हमेशा देखना एक पॉलीमराइजेशन जब रिएक्शन होता है तो उसके अंदर बहुत सारे पॉलीमर होते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे एन टाइम्स यूज किया कि क्या पता कितने बार इथिन यूज हुआ है बहुत बार यहाँ पे हम लोगों इथिन यूज किया है बहुत बार ठीक है इथिन और ऐसे बहुत सारे इथिन को हीट और प्रेशर करके पॉलीमराइजेशन इनका कर दिया देखो यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे ऐसा जो, जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि इसके आगे भी सी एच और बहुत सारे ऐसे अटैच हो सकते हैं इसके आगे भी पता नहीं कितने क्योंकि एन टाइम से आप लिखेंगे तो यहाँ बुक से बाहर भाग जाएगा ठीक है तो ये एच यहाँ पे हम लोग कितने भी अटैच कर सकते हैं ऐसा है ठीक है तो इसको ऐसा ना लिख के इसको और करके और ऐसा भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे एन लिख दो और एक थोड़ा सा बॉन्ड बाहर निकाल दो बस यहाँ पे कितने भी और भी सी आ सकते हैं ऐसे यहाँ पे कितने भी सी और भी आ सकते हैं ठीक है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीथीन या फिर पॉलीमर ठीक है पॉलीमर मीन क्या मेन स्ट्रक्चर्स पॉलीथीन मतलब क्या इथीन बट बहुत सारी इथीन ठीक है तो इससे जो भी अपना बड़ा सा बनेगा जो भी प्रोडक्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीथीन यानी कि अपना प्लास्टिक जो होता है ठीक है तो यही क्या होता है अपना प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली ठीक है ये कभी भी डिग्रेड होता नहीं है ठीक है इतना आपको
इन ओ OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं क्या बोलते हैं ओ OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं ठीक है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा ठीक है वैसे ही अल्कलाइन के एम एन फोर यहाँ पर भी यूज करेंगे ये पूरा साइड में चला जाएगा और यहाँ से ये एच ओ कम्बाइन होकर यहाँ पे ओ OH बन जाएगा और ये वाला ओ OH यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे ओ OH आ जाएगा देखो यहाँ पे फिर से प्रोपेन वन टू डायल बन गया डाय मतलब दो बार ऑल मीन्स क्या होता है ओ OH होता है यानी कि अल्कोहल तो टू टाइम्स ऑफ अल्कोहल ठीक है इतना आपको याद रखना है नेक्स्ट क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमेशा याद रखना हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेस्ट होता है के एम एन फोर पोटेशियम परमैगनेट ठीक है जो कि इसके पहले वाले रिएक्शन में यूज हुआ है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इसको बोलते हैं हम लोग इसको ठीक है और पर या डाइक्रोमेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसकी जगह में एसिडिक यहाँ पे जो डाइक्रोमेट है ये भी यूज कर सकते हैं और ये इसका फिलहाल यहाँ पे पोटेशियम पर है इसको भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलो अब ये आप लोगों ने टेंथ में इसको पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन KMnO4 का ठीक है तो यहाँ पे देखना जब भी KMnO4 एन वर्ड आएगा तो आप लोग एटलीस्ट फोर यानी कि मैक्सिमम फोर ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर सकते हैं ठीक है इतना आपको याद रखना है चलो तो यहाँ पे देखते हैं अच्छे से पहले प्रोपेन वन इन है अल्किन में आप लोग टेंथ का नाइन्थ चैप्टर कार्बन कंपाउंड जाके अभी भी देख सकते हो वहां पर यह सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड अभी फिलहाल ब्रेक होंगे और देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ से देखो आज अच्छे समझना एच थ्री सी है फिर एक सी है और यहाँ पे देखो ये भी एक ऐसा बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक ऐसा बॉन्ड है और ये सी एच टू है ठीक है अब देखो आप हम कितने भी यहाँ पे एटलीस्ट मैक्सिमम फोर यानी कि वन टू थ्री कितने भी एड कर सकते हैं ठीक है तो जब ये वाला ब्रेक होगा ठीक है तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच कर देते हैं और ये आ गया ऐसा ठीक है अब अगर समझ लो अपने को डबल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है और ये एक बॉन्ड खत्म हो गया ब्रेक हो गया ठीक है चलो अब दूसरा क्या करते हैं यहाँ पे डांस देखना ये पूरे सी एच टू को ये जो पूरा सी एच टू है इसको हम लोग बाहर भगाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा एक ऑक्सीजन और आएगा और ये एच टू ओ बाहर भगा देगा और फिर दो और आएंगे और सीओ टू बाहर भगा देगा समझ गया मतलब अपने पास कितने ऑक्सीजन है चार ऑक्सीजन है चार ऑक्सीजन है ठीक है अब ध्यान समझना एस और बॉन्ड सी और यहाँ पे क्या है सी है ठीक है यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ये एक ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा ठीक है ये दोनों ऐसा एक बॉन्ड इसके पास जाके और ये एक बॉन्ड बना देंगे और दूसरा बॉन्ड भी इसके पास जाके ये दूसरा बॉन्ड भी बना देगा तो ये दो ऑक्सीजन बन गए अब ये पूरा खाली खत्म हो गया अब यहाँ का जब खत्म नहीं होगा ये किसी के साथ अटैच होगा तो ये देखो दो ऑक्सीजन आएंगे सी के साथ और क्या बनेंगे प्लस सीओ बाहर भगा देंगे ठीक है और क्या रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन इसके पास आएगा H2 के साथ और प्लस यहाँ पे H2O बाहर भाग जाएगा तो देखो ये H2O बाहर भाग जाएगा समझ गया ये CO2 H2O बाहर चला जाएगा और यहाँ पे अपने को इथेनोइक एसिड बन जाएगा तो ये कार्बन के पास हमेशा डबल बॉन्ड लगा देने का क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है इतना आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इसको भी समझ लेते हैं ठीक है ऐसे ये ब्रेक होगा अब ध्यान समझना ये सी के पास डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन अटैच कर दो बस जहां से ब्रेक किया वहां पे एक सी ये देखो यहाँ पे ये सेम सेम पूरा टर्म ये सेम लिखने का और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देने का पहला प्रोडक्ट अपना बन गया मेन चीज ठीक है अब दूसरा निकालते हैं यहाँ पे तो अब दो दो ऑक्सीजन जो है तो ये सी और एक सी तो ये देखो ये सी ऐसे ही रहेगा और इस वाले सी से हम लोग एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं और ये वाला एच बाहर भाग जाएगा यहाँ का एच बाहर भाग जाएगा एच बन के और ये यहाँ पे एक ओ आ जाएगा जो भी यहाँ पे चार टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग यूज किए थे ये भी रिएक्शंस हो जाएगा ठीक है चलो तो ये था ऑक्सीडेशन अभी पढ़ते हैं यूजेस ऑफ अल्किन फिर इसके बाद अल्किन का पूरा चैप्टर ही अपना कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलो तो अल्किन आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइट अल्कोहल्स एल्डीहाइड कीटोन एसिड्स एटसेट्रा सब बना सकते हैं हम लोग अल्किन से एल्डीहाइड और कीटोन्स हम लोगों ने ओजोनोलिसिस से बनाया था एसिड अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन से बनाया अल्कोहल भी हम लोगों ने एस टू ओ एड करके मार्कोनिक ऑप्शन के थ्रू बनाया अल्काइल हलाइड हम लोगों ने हेलोजिनेशन रिएक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन से बनाया ठीक है तो ये हम लोग ने सब सीखा इतना चीज हम लोग बना सकते हैं इथिन एंड प्रोपीन आर यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन पॉलीप्रोपाइलिन दोज फाइंड यूज इन द पॉलीथीन बैग्स टॉयज बॉटल्स ये सब कुछ हम लोग पॉलीथीन से बनाते हैं ठीक है इन सब में पॉलीथीन यूज होता है इथीन इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में हमेशा इसको लिखना है कि जो फ्रूट्स होते हैं इसको पकाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली इथीन को यूज करते हैं ठीक है सच एज मैंगोज अगर मैंगोज को समझ लो आपको रेप करना है पकाना है तो आप लोग को इथिन यूज करते हैं हम लोग ठीक है ये सबसे बड़ा इ
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहां पे जाके आप चेक करते रहिए ठीक है और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प जरूर होगी ठीक है चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट वाले जो भी हमारा नया वीडियो आएगा तो उसमें आप लोग जब तक इंतजार कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले